ஹாய் வாஸ் நம்ம இன்னைக்கு தொப்பையை எப்படி கம்மி பண்ணுறது உடம்ப எப்படி குறைக்கிறது குண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் எப்படி குறைக்கிறதுன்றது சிம்பிள் டிப்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம டெய்லி இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஆனால் தப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நான் உடம்பு குறைக்கலாம் தொப்பையை குறைக்கலாம்னு சொன்னோடனே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க வாக்கிங் போக சொல்லுவோம் ஜூஸை குடிக்க சொல்லுவோம் டயட்டில் இருக்க சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாமே கிடையாது நல்லா சாப்பிடுங்க அது போதும் உடம்ப ஈஸியாக குறைச்சிடலாம் என்னடா இது நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தப்பு எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சாப்பாடு இந்த சாப்பாட்டை ஒழுங்காக சாப்பிட்டிங்கன்னா மட்டுமே நம்ம உயிரோட இருக்க முடியும் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஸோ அது எப்படி சாப்பிடணும் டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிடுவோம் ஃபோன் பேசிகிட்டே சாப்பிடுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய தப்பு சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சாப்பிடும்போது அப்படியே முடிஞ்சிடும் இந்த பல்லு எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல கடிக்கிறது இல்லை அதை வந்து சாப்பாட்டை கூலாக்குறது இல்லை எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அப்படியே முழுங்குறது வயிற்றுக்குள்ள மிஷின் எதுவும் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அரைச்சி அனுப்பிச்சா தான் உள்ளே வந்து கரெக்டாக செரிமானம் ஆகும் அப்படியே முழுங்க நான் வந்து நாற்பது வாய் சாப்பிட்றோம்னா நாலு வாய் தான் செரிமானம் ஆகும் மிச்சம் முப்பத்தாறு வாய் வயிற்றுல அப்படியே சேகமாக அப்படி சேகமாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னா உடல் பருமன் ஏறுது அதுக்கப்புறம் தொப்பை அதிகமாகுது ஓகேவா நம்ம சாப்பிட்றத ஒழுங்காக சாப்பிடுங்க யார்கிட்டையும் பேசாதீங்க அதிகமாக தண்ணி குடிக்காதீங்க ஸோ தண்ணி அப்படின்னோடனே தண்ணி குடிக்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல சாப்பிட்ற டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணியும் சாப்பிடும் போது நடுவில் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணியும் தொண்டையும் மட்டும் தான் நினைக்கணும் வயிறு ஃபுல்லாக நினைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம தண்ணி தாகம் எடுக்கும் அப்போது கொஞ்சம் தண்ணி முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் தண்ணியோட வேலை சாப்பிடும் போது அது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் அவர் கழிச்சு இதை கரெக்டாக பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து சாப்பிடும் போது சாப்பாடை மட்டும் தான் பார்க்கணும் கரெக்டாக நம்ம வாயில் எடுத்து வச்சு நல்லா அரைச்சி நம்ம சலைவாக்கலாம் சலைவா வந்து நல்லா சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் இந்த ரைஸில் நல்லா பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம நல்லா மென்னதுக்கு அப்புறம் கூழ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வயிற்றுக்குள்ள அனுப்பணும் சாப்பாடை அப்படி அனுப்பிச்சிங்கன்னா உள்ள வந்து அதுக்கு தேவையான ஆசிடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உள்ள போனோடனே சாப்பாடு வந்து நல்லா செரிச்சுக்கும் செரிச்சு அதுக்கு செரிமானம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை இல்லை உடம்பு குண்டாகாது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உள்ள சேகமாகாது ஸோ இது மூல இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கனாலே அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த சாப்பிட்ற வேலையை கரெக்டாக பண்ணாலே தொப்பை இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு குண்டாகாது நார்மலாக ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க சரிங்களா இது நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ தெரியாதனால தான் நம்ம குண்டாவும் தொப்பையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நான் குண்டாவில் தொப்பையும் வச்சுருக்கல ஸோ இருந்தாலும் இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் போது இதை இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேரில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு வாக்கிங் போகிறாங்க தொப்பையில் எண்ணெயை தேய்க்கிறது அதுக்கப்புறம் மிஷினை வந்து மாட்டுறது ஒரு வீட்டில் நாலு நாலு மிஷின் இருக்குது நாலு பேருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது வாக்கிங் போகிற மாதிரி நடக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தேன் பட் ஆனால் அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த தப்பையும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ எப்படி உடம்பு குறையும் வாக்கிங் போகிறாங்க ஜூஸு குடிக்கிறாங்க டானிக் ஏதோ குடிக்கிறாங்க கலர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சம்திங் நிறைய இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அதில் போய் உடம்பு குறைக்க பார்க்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே பண்ணுறாங்க உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் சாப்பாடு ஒழுங்காக சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பு குண்டாக இருக்காது இது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன் வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் சேர்த்